আর মা মাকে যখন মানিক জেঠু ঘরে বাড়িতে সিলেক্ট করেছিল যেদিনকে যেতে বলেছিল বিশপ লেফ্রয় রোডে সকালবেলায় নটায় তো সেদিকে কলকাতায় বাংলা বন্ধ ছিল আমি তো যাদবপুর থেকে এত নাটক করেছি তুমি কি জানো ভাই প্রথম প্রথম আমার একটু অসুবিধা করতো আমার মনে হতো যে আমি এত ভালো নাটক করি এ করি আমাকে কোয়েশ্চেন করতে তো আমি ওকে গিয়ে আসতে করে বলেছিলাম যে আমি একটা ছবি তুলতে পারি আপনার যদি কিছু মনে না করেন ভিং থেকে কারণ রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত সাথী দেখা সেনগুপ্তর বাড়িতে একেবারে কোনো রাগ ধাপ না রেখে আমি সরাসরি এই মানে একদম বিছানায় আমরা গল্প করতে বসে গেছি এরকম কিন্তু হয় না আপনারা জানেন আন্দোবাজার অনলাইনের দর্শকরা যারা আমাদের ইন্টারভিউ দেখেন সাক্ষাৎকার দেখেন আপনাদের নানা রকম বক্তব্য থাকে খারাপ লাগা থাকে সবই আমরা অবশ্যই মাথা করতে নিই কিন্তু এইরকম একেবারে খাটে বসে জমিয়ে আর সপ্তর্ষিত মন্তমণি হয় পাঁচ বারিশটাও নিয়ে ফেলেছে এ বড় দুর্লভ সাক্ষাৎকার হবে বলে আমার মনে হচ্ছে তো কি প্রস্তুতি তোমাদের এখন এই নাট্যমেলা নিয়ে এবং সপ্তর্ষি আলাদা কি মানে আগে যে কটা যতদিন ধরে নাট্যমেলা চলছে তোমার দেখা তুমি যবে থেকে দলে আছো এবারে আলাদা কতটা আলাদা এই নাট্যমেলা দেখো আমি দু হাজার দশ থেকে নান্দিকার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল দু হাজার দশও পুরোপুরি না দু হাজার থেকে দেখছি এবার আমার যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো আর কি আমার যেহেতু থিয়েটার দেখার অতটা অভিজ্ঞতা ছিল না তখন সবে সবে একজন নতুন অভিনেতা হিসেবে খুব একটা ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো যে সব কটা দল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষের আসছে এবং তারা তুমি দূর থেকে দেখে বুঝতে পারছো না যে কে অভিনেতা কে টেকনিশিয়ান কিছু চোদ্দ পনেরো জন কাজ করছে তখন তারা হয়তো একদম একটা হাফ প্যান্ট একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সেট ফেট বানাচ্ছে পেছনে আমার লোকেরা আমাদের দলের লোকেরা তখন হেল্প করছে হঠাৎ করে তারা যখন রাত্রিবেলা স্টেজে উঠলো মনে হলো সাধারণ কতগুলো লোক কিন্তু অসাধারণ হয়ে গেল তো একজন নতুন অভিনেতা হিসাবে এটা খুব হ্যাঁ মানে খুব আনন্দের বিষয় যে তথাকথিতভাবে আমরা যখন অভিনয়ের কথা বলি বা ছোটোবেলায় যখন ম্যাগাজিনে পড়েছি যে একটা অসাধারণ দেখতে লোক সেটা বড় গাড়ি থেকে নামছে সেই একমাত্র স্টার হয় একজন সাধারণ দেখতে ছেলে যে পাঁচ দিন হেঁটে চলে গেল সে অভিনয় করতে পারে না তো সেইটা আমার খুব পজিটিভ লেগেছিলো যে আমার মনে হয়েছিলো যে এই লোকগুলো যদি এই ম্যাজিকটা করতে পারে তাহলে আমিও তো আমার পরিবারে কেউ কখনো অভিনয় করেনি বা আমি যে স্বপ্ন নিয়ে এসেছি সেটা কোথাও গিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে আরও যেটা ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো যে বিভিন্ন ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে থিয়েটার দলেরা যে ভাষাগুলো আমি বুঝছিও না তো সেইটা একটা একদম অন্য ভাষার জিনিস যে আমি তাকিয়ে থেকে বুঝে যাচ্ছি এটা বেশ ম্যাজিক লেগেছিল আমার এবং সেখানে কোনো সাব টাইটেলও নেই আর তুমি যদি বলছো অন্য বাড়ির থেকে এবার আলাদা কি এবার দেখো প্রোডাকশানের জায়গা থেকে বিশাল যে মানে ভারতবর্ষের একদম অত্যন্ত নাম করা প্রোডাকশানগুলোকে আমরা আনতে পারছি সেটা নয় সেটা ইকোনমিক্যাল সবসময় সম্ভব হয় না কারণ আগের মতো আমার মনে হয় থিয়েটার আমি স্যারের মুখে যে গল্প শুনেছি বা সৈনির মুখে যে গল্প শুনেছি সেখানে টাকা ট্রানজ্যাকশানটা ছিল অনেক সেকেন্ডারি বা অনেক পরে আসবে প্রথমে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা তো আমরা দেখাতে চাই কলকাতায় যেতে চাই আমরা একাডেমিতে পারফর্ম করতে চাই বা নান্দিকারকেও তারা যখন ডাকছে কিন্তু যেটা হয় যে আগে তুমি দূর থেকে পুজোটা দেখতে এখন তুমি পুজোটা হয়ে ওঠার একটা পার্ট আর কি সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি যে কি করে প্রত্যেকটা জিনিস জমা পড়ছে ছোট ছোট বিষয় মানে একটা খাবারের প্লেটও যেন একজন কম না পায় আর আগে যেটা হতো যে প্রচুর অভিনয় করতে করতে তার একটা খুব বড় পরিসর আছে নাটক তার বাবা মা সব মিলে সে নিজেও একজন কি বলবো নাম দাদা অভিনেত্রী এবং সেটা তাকে এভাবেই মানায় তো তোমার কিন্তু তুমি আমি যখন দেখেছি আমি একবার তোমাদের দলে গেছি একটা নাটকের মহলা চলছিল আমি সেটাই দেখতে এবং কিছুটা আনন্দবাজার অনলাইন দর্শকদের আমরা দেখিয়েওছিলাম খাবার করতে গেছিলাম আমি দেখলাম তুমি কিন্তু মাটিতে বসেই এভাবেই বসে এই যেরকম যেরমভাবে একদম আর পৌরের হবে সেভাবেই নিজেকে রেখে দিয়েছি হ্যাঁ সাংসারিক বা পারিবারিক ব্যাপারটা আলাদা আর কি বা আমার 
মানে আমি নিজের বাবা মাকে অত্যন্ত ভালোবাসি কিন্তু অমুকের পরিচয়ের থেকেও যদি আমার নামটা হয় আমি এই বিষয়ে খুব স্বার্থপর আর কি দ্য ভেরি শর্টেড যে আমি এইভাবেই চেয়েছিলাম আর কি এবং সেটা আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আর যেটা হয়েছিল যে স্যারও আমাকে আলাদা করে কখনো সাথে দিও বিচার করেননি যে আমার সাথে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক আছে মানে আমার সাথে ব্যবহারের কোনো চেঞ্জ হয়নি যেটা বোথ সাইড ছিল এবং সেটা কথা না বলেই ছিল তো সেই হ্যাঁ আমি স্যারই বলি ম্যাম ম্যাম বলতাম ও নিজের প্রসেস নিজের আমার প্রসেস আমার আমাদের তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়াঝাটিও হয় সবার সামনে তখন ওরা আমাদের বাঁচায় করতে হবে সব প্রশ্ন নিয়ে চলে আসছে আলাদা ওরা মানে প্রচন্ড আমার যেটা হয় যে খানিক্ষণ অভিনয় করার পরে আমি ডিনি এক্স করে একটু গল্প করলাম আমি বললাম যে একটু ওখানে খিচুড়ি খিচুড়ি বানাতে একটু গল্প করি মানে সপ্তর্ষী যখন যায় তখন এক সেকেন্ডও রেস্ট দেয় না মানে ধার 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 মানে মাঝে মধ্যে আমার পাগল পাগল লাগে যে এত কি করে কিন্তু ওদের সবাইকার আলাদা আলাদা প্রসেস তো এটা কিন্তু বাচ্চা সে যখন জিজ্ঞেস করে সে কিন্তু ফুল কনভিকশান নিয়ে জিজ্ঞেস করছে এটা কেন হলো স্যার এটা এরম না হতে এরম হতে পারতো তখন একজন টিচারের দায়িত্ব যে সে কি করে তার মতন করে তাকে বোঝাবে তো সেইটা কিন্তু সবসময়তেই হয়েছে বলে আমারও মনে হয় যে প্রশ্নগুলো অনেক সময়তেই হয় যে প্রশ্নগুলো করার আমরা জায়গা খুঁজে পাই না এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং মজার গল্প আছে সেটা হচ্ছে যে আমি একটা নাটক করি মাধবী সেটা সবাই ভীষণ ভালো বলে সেটার একমাত্র ক্রিটিসিজম আমাকে সপ্তর্ষী করেছে ও বলে আমার ভালো লাগে একদম ভালো লাগে না এবং সেটা নিয়ে আমাদের ফাটাফাটি যেকোনো একটা দলের ধরো নান্দিকারের মতো একটা পুরনো দল যে সরকার থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের টাকা পায় এবং সারা বছরের কাজটা দেখানো হয় এবং সেইটা কিন্তু ওই সার্টেন অ্যামাউন্টের টাকা এতগুলো লোকের মধ্যে একদম প্রপার অফিসিয়াল প্রসেসে ডিস্ট্রিবিউশন করা একটা হল বুকিং একটা ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ এটা কিন্তু বিশাল একটা কাজ হিউজ কাজ এবং সেটা কিন্তু অদ্ভুত থিয়েটারের দলে এই যে মাল্টিটাস্কিংটার যে প্র্যাকটিস সেটা কিন্তু আমার মনে হয় অন্য হ্যাঁ অনিন্দিতাকে অনেক মেয়েরা আমাকে হেল্প করতে আসে তারা ভালোবাসে তো যেমন মনে হয় না 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 ওইটা অনিন্দিতা আসলে ট্রুই ট্রাস্টের জায়গাটা একে অপরের সাথে হ্যাঁ বিকজ আই নো এক্স্যাক্টলি ও কি রকম ভাবে আমাকে ওটা হেল্প করে দেবে ওটা করে দেবে মানে একটা ওই জাস্ট ঢোকার সময় আগে কাঁধে হাত রাখবে কেউ আর ওর কি নীরবে আশেপাশে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে আর ওটাই খুব তোমার যেটা দিয়ে শুরু করলাম আমার আগের দিন একটা মেয়ে আমাকে বলছে যে অনিন্দিতার দিকে ডেকে দেব আমি বলি তুই তুই দু মিনিট দে ওই টাইমেও আসবে দেখ ঠিক দিয়ে টু 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 চলে আসছে আমি জানি এটা আনস্পোকেন একটা জিনিস যে ও জানে যে বাবু আদির এখন আমাকে দরকার এবং যখন ও এটা করছে ও কিন্তু করতে করতে ও টিকিট দিচ্ছে ও টিকিট হ্যান্ডেল করছে চিৎকার করছে এ করছে সবটাই করছে সবাইকে ও মানে এই এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আটকাতে হয় যে মানে একটুখানি থামো বেশি বেশি এগিয়ে যাচ্ছে সব ব্যাপারেই সেটা লোকের ব্যাপারেও কাজের ব্যাপারে দলের ব্যাপারে সবের ব্যাপারে একটু বলে দিতে হয় না যে তুমি এটা মানে একটুখানি এবার কন্ট্রোল করো নিজেকে না আসলে যেটা হয় যত ধরো হ্যাঁ সরি যতটা সময় যতটা সময় ধরো এগোচ্ছে মানে যারা আসছে তাদের কাছে কিন্তু ওই ভ্যালুজগুলো কমতে কমতে এটা কাউকে দোষ দেওয়া নয় এটা সিস্টেম মানে ধরো দলে অনেক সময় অনেক ছেলে মেয়েরা আসছে যারা হয়তো বুঝতে পারছে না কিভাবে কথা বলতে হয় সে হয়তো স্যার বসে আছেন পাঁচ দিয়ে গটগট করে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে হেঁটে চলে গেল 
কারণ সে ছোটবেলা থেকে জায়গাটা যে করে দিতে হয় এবার তারা হয়তো কোনো একটা সমস্যা করে সৈনিক একটা এমনি কথা বললো বাট ও ওর মানে ওর এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড বা ওর ইমোশনাল জায়গা থেকে সে হয়তো খুব বোঝাচ্ছে তখন হয়তো অনিন্দিতা বললো যে ঠিক আছে অনেক কিছু আবার এখানে এসে ছেলে মেয়েদের পাল্টে যায় পুঁজি রোজগার অর্থ উপার্জন সেখান থেকে এইরকম একটা দলের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকা এবং সেটার আয়োজক হিসেবে একটা মুখ তৈরি হয়ে ওঠা এই জায়গাটা কিরকম রুজি রোজগারের জায়গা থেকে যদি বলো রুজি রোজগারের জায়গা কিন্তু নাটক থেকেই হচ্ছে আমার মানে আমি এখন একটা স্কুলে পড়াই ড্রামা টিচার ওদের না সারাদিন ওই সবের নাটক অভিনয় অর্গানাইজ করা এসবের মধ্যেই রয়েছে এবার অর্গানাইজেশন করা বা একটা অভিনয় রিহার্সাল ছাড়া বাকি যে কাজগুলো করা এটা আমি মূলত স্যারের থেকে দেখতে দিতে শিখেছি যেটা আমরা একটা সময় আমরা যখন প্রথম দু হাজার দশ এগারো বারো ওই সময় আমরা তিনজন চারজন কয়ন ছিল আরও কয়েকজন ছিল আমরা ওই শ্যামবাজারের ঘরে রোজ বারোটার সময় গিয়ে বসে থাকতাম কোনো কাজ নেই ও কম্পিউটারে বসত আর ওকে কম্পিউটার বসার চেষ্টা করা ছিল ও ফেল করেছিল ও বিভিন্ন আমি কম্পিউটারে বসতাম পাঠাতে <laughs> হবে <laughs> <laughs> এখানে আমার কাছে আমাকে টাকা চাইতে হবে এটা আমার ভালো লাগে আমি দলে ধরে এনেছি আমি আমরা একটা দল থেকে চুরি করে আমি দেখছি না ছোট ছেলে চুল পাকাতে পাকাতে দৌড়াচ্ছে ওকে বলেছি এই চল চল আমার দলে যাবি তখন আমাকে বলে যে আমার দল নান্দি কার চল চল শুনো না না আমি যে দলে করি আমাকে পারমিশন চাইতে হবে যদি আমাকে পারমিশন দেয় আমি যাবো বাবা কোথাকার কে তারপরে ওর পারমিশন নিয়ে ও ওকে আমি ফিটিং করে এনেছিলাম ভাল লেগেছিল আমার যখন ধরো অফিসের কাজটা হতো ও তো যেভাবে ধরো টাইপ করছে আমি এরকম প্রথমে বুঝেছিলাম যে টাইপ কি করতে আমি বুঝতে আর আমাকে বলেছিল কম্পিউটার তুমি পারো আমি দেখলাম যে পারি বললে আটকে যাব এতে নেই আমি আর না স্যার আমি টাইপ করতে পারি না সেখান থেকে খুঁজে বার করতে হবে ওটা তো আমি ওটাকে আমি প্লে করেছি আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার কিছু আমার সব থেকে ভালো লাগতো চুপচাপ বসে অবজার্ভ করা পুরো ঘরটা তো অর্গকে আমি দেখতাম সবকিছুই করছে আবার আর যখন রিহার্সালে যেত খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে ওর আমরা যখন প্রথম ঢুকি ও আমার থেকে এক বছর ওর অনেক আগে ঢুকেছে না ও একটা কাজ কত যদি বললি না সেটা হচ্ছে ওখানে বসে বাবার সমস্ত নাটকগুলো করেছি না সেটা তো আমি আমার কথা অর্ঘর কথা থেকে যেহেতু এলো যে অর্ঘ তখন আমি রিহার্সালে গিয়ে দেখছি ওর সমস্ত বড় পার্টগুলোর প্রক্সি পুরোটা মুখস্ত এবং এক্সাক্টলি যে কম্পোজিশনটা হয়েছে ও সেই কম্পোজিশনটা মুখস্ত ওর আর অনিন্দিতা অ্যাকচুয়ালি আমার ওইটা থেকে আইডিয়াটা এলো যে থিয়েটার শুড নট স্টপ দ্য শো শুড নট স্টপ ফর এনিওয়ান সেই জন্য ওই যখনই কেউ বলে যে পারবো না সেদিনকে অন্য একটা ছেলে করে দেয় সবার সবটা জানে ওর সমস্তটা রেডি ছিল এটা আর তুমি কি করলে শুরু করলে চা চা বানিয়েছো না তখন হচ্ছে স্যার ওখানে বসে আছে স্যার তো সারাদিন বিভিন্ন কথা বলছে বিভিন্ন লোক আছে তো ওটা আমার কাছে একটা স্কুলিং ছিল যে 
এত ধরনের লোক এত ধরনের কনভার্সেশন আমি জাস্ট বসে শুনছি হ্যাঁ মানে সে চুপচাপ বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছে রাজনীতি হচ্ছে পলিটিক্স হচ্ছে আর কোথাও গিয়ে থাকলে যেটা হয় মানে কথা অনেক সময় যেটা হয় ধরো খুব ডিপ কনভার্সেশন শুনতে শুনতেও কিন্তু নিজেদের মনে একটা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো ছিল তথাকথিত সমাজে কাজের জায়গায় তো খুব একটা বেশি সুযোগ হয় না যে নিজের মতামতটা প্রকাশ করার তো থিয়েটারের ওই মাধ্যমটায় তুমি ধরো মোটামুটি সবাই ঠিকঠাক কথা বলছে মানে ব্যালেন্সটা খুব প্রপার আর কি তো সেটা দেখতাম আর বই পড়তাম আর কি আর পাশের ঘরে কখনো রিহার্সাল করতাম সেই করতে করতে সেটের কাজ করতে খুব ভালো লাগতো যে আমাদের গোডাউন পরিষ্কার করার একটা কাজ ছিল তোমার ক্ষেত্রে বিষয়টা কিরকম ছিল তোমাদের দুজনের যে বন্ডিং বা দাম্পত্য সেখানে আমি দেখো প্রথমে আমি যখন এসেছিলাম তখন সৈনির সাথে আমার দেখা হয়নি কারণ সৈনি ওয়ার্কশপে ক্লাস নেওয়াতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয় ও মনে করে যে সেট অফ অ্যাক্টার যারা সত্যি প্রফেশনালি অভিনয় করতে চায় তাদের সাথে কাজ করলে ও তাদেরকে বেশি ইনপুট দিতে পারবে এবং আউটপুটটাও বেটার হবে তো একদিন হঠাৎ সোহিনী ক্লাসে এলো সেদিনকে আমার ওকে খুব রাগি মনে হলো মনে হলো যে মানে সামহাও আমি ক্লাসটা কিছু বুঝতে পারলাম না তো তারপর ওই যেটা হয় যে ফেস্টিভ্যাল চলে আসে ওয়ার্কশপটা শেষ হয় আর ফেস্টিভ্যাল আসে আর ফেস্টিভ্যালটা এমন একটা সময় যেটা আমার খুব ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে যে আমি যখন তখন জীবনের যে ফেজে ছিলাম আমার বন্ধু বান্ধবরা চাকরি করছে সবাই কিছু করছে সো আমার খুব বেশি কথা বলার ছিল না আর সাথে মানে কোথাও গিয়ে আমি একটু চুপ হয়ে গেছিলাম ফেস্টিভ্যালে আমার মনে হয় যে পঁচিশে ডিসেম্বর মাধবী ছিল তো মাধবী যখন আমি দেখলাম বললাম এরকম নাটক হয় স্টেজে আমি তো হল হলিউডের সিনেমাই সব থেকে ভালো নাটক আর কি মানে এইটা কি ফর্ম সিনেমাই তো জানি ভালো ফর্ম সেটা দেখে আমি ওকে গ্রিন রুমে ওর সাথে কথা বলতে গেছিলাম এবং স্যারকেও দেখলাম জজাতি একদম স্যারের গলা খুবই সুন্দর কিন্তু ওইভাবে পুরো কস্টিউম মানে পুরোটা মিলিয়ে মনে হলো যে একটা জিনিস দু ঘড়াই ঘন্টা চলে গেল স্টেজে কিছু পরিবর্তন হলো না কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করলাম তো লাস্টে ওর কাছে গেছিলাম একটা ছবি তুলতে তখন ওই লাস্টে একটা কালি মাখে তো আমি ওকে গিয়ে আসতে করে বলেছিলাম যে আমি একটা ছবি তুলতে পারি আপনার যদি কিছু মনে না করেন তো সেই ছবিটা আমার কাছে অনেকদিন অবধি ছিল তো ওইটা আমার প্রথমবার মনে হয় যে মানে একটা কিছু কানেকশন হয় যেটা আমি ভালোবাসা নাকি সেটা বুঝতে পারিনি কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছিল যে একটা মানে শুধু হ্যাঁ মানে কিছু একটা ছবি তুলতে খুব ভালো লাগে আমার নিজের মুখের চাইতে কস্টিউমে ছবি তুলতে আমার খুব আনন্দ হয় ছোটবেলা থেকে কিছু একটা কানেকশন তখন হয়েছিল তারপর যেটা খুব আমি ভাগ্যবান যে পার্থদা আমাদের নান্দিকারের সিনিয়র পার্থদা তখন একটি নাটক লেখে নাচনি বলে সেটা রিহার্সাল আরম্ভ হয় এবং সেটা রিহার্সাল প্রসেসটা অনেক ধরে চলছিল এটি পার্টের জন্য দরকার ছিল তো পার্থদাকে আমি পার্থদা আমাদের ওয়ার্কশপে রেগুলার ক্লাস নিত তো পার্থদা বলে যে সপ্তর্ষী এটা করতে পারে তো নাইট রিহার্সাল ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ডাকাতের পাঠ তখন বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ কেজি ওজন ডাকাতের পাঠ আমি পার্থদাকে বলেছিলাম কাকেটা ধরে নিয়েছে এ কী করবো প্রশ্ন করা যায় মানে আমাকে চাপিয়ে দিচ্ছে না যে আমি তো যাদবপুর থেকে এত নাটক করেছি তুমি কি জানো ভাই যেটা সচরাচর হয়ে থাকে আর আমার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড কিছুই ছিল না আমার একটা হীনমন্যতা ভেতরে ছিল যে মানে ওইটা থেকে অ্যারোগেন্স ছিল যে আমি কেন প্রশ্নটা করতে পারি না আমার মনে হতেই পারে এই আর্ট ফর্মটার থেকে অন্য আর্ট ফর্ম ভালো আছে আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব হয় এবং আমার মনে হয় যে আমি ওর সাথে অনেক কথা বলতে পারি তো ওই জাজমেন্টটা যেগুলো আমাকে ভাবাতো আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে মানে বন্ধু ঠিক নটার সময় বেলটা দিয়েছিল তখন উনি খুলে বলেছিলেন যে তুমি কেন এসছো আজকে বাংলা বল বলো আপনি আমাকে বলেছিলেন নটায় আসতে আমি এসেছি তাই ম্যাম এই বিষয়ে দারুণ ছিলেন 
মানে ম্যাম ম্যামের সাথে থাকলে এটা কিছু কিছু তো হয় মানে এটা মানে বলে না সঙ্গ সঙ্গটা ইম্পর্টেন্ট নটা মানে নটা উনি কোনো দিনও আমার আমি অবধি ধরুন ম্যামের সাথে যতবার বেরিয়েছি কোনো দিন নটা এক হয়নি সেরকম আবার আমি যদি নটা পাঁচ করি উনি খুব রেখেছে তিনি মামা যেটা ভালো লাগতো কতটা মিস করে সাথে লেখা দেখে ম্যামকে অদ্ভুতভাবে মিস করি মানে যখনই কোনো নাটক হয় তখন সব থেকে বেশি মিস করি কারণ উনি খুব ক্রিয়েটিভ ছিলেন তো তো ক্রিয়েটিভিটির জায়গা থেকে উনি না কখনো ক্রিয়েটিভিটির সাথে আপোষ করতেন না যেটা মাঝে মাঝে হওয়া উচিত কারণ আমাদের যেটা হয় ধরো মানে একটা দল চালানোর সময় তো অনেকটা কম্প্রোমাইজ অনেক ক্ষেত্রে করতে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই মানুষটি এত কাজ করে দিচ্ছেন কিন্তু সেইটা সব সময় ভালো কি ঠিক আমি জানি না হয়তো সিচুয়েশনের জায়গা থেকে সেটা উচিত করা কিন্তু ক্রিয়েটিভ কিছু ক্ষেত্রে লোক যখন আমি যখন মানে একটা নাটক তৈরি করছি তখন নাটকটার যাতে সব থেকে ভালো হয় আমি সেভাবে দেখতে পছন্দ করি তার জন্য যদি আমাকেও কোনো দিন বাদ দেওয়া হয় আমি সেটা লজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করবো যে আমি পারিনি বলে বাদ দেওয়া হচ্ছে তো ম্যাম ওই কম্প্রোমাইজটা পুরোটা করতে চাইতেন না যেটা আমার খুব ভালো লাগে মানে উনি মুখের ওপর বলতেন মুখের ওপর বলতেন যে এটা একদম ভালো হচ্ছে না আমার ভালো বললে উনি প্রথমে সে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন সেই কারণে যখন আমার কেন পার্ট নেই মানে একজন অভিনেতা কিন্তু সেটা হয় স্বার্থপর হয় যে আমি আমি আমার পার্টটা কোথায় তুমি যে নাটক লিখেছ আমি তো তোমার অভিনেত্রী আমি অভিনয় করবো না কে করবে তাহলে চললো তখন আমাকে নিয়ে লেখাই হয়নি আমি চললো না না আমি নিই নি না তখন মানে আমাদের যেটা হয়েছিল যে আমি যখন তখন এই টেলিভিশনের এই একাধকা যখন করতে ঢুকেছি তখন আমাদের এখন ম্যাম চলে যাওয়ার পর যেটা হলে ম্যামের জিনিসপত্রগুলি ঘাটাঘাটি হচ্ছিল তো একটা দারুণ স্ক্রিপ্ট পাই তখন দলে অনেক লোকজন ছিল আর আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে বেশ অনেক লোকজন আছে এরকম নাটক করতে ভালো লাগে হ্যাঁ তো সেইটা আমরা তখন করি ওকে বলি যে আমরা এরকম স্ক্রিপ্ট পেয়েছি চেষ্টা করে দেখছি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে কর তো তারপরে একটা নাটকে অনেক বড় পাঠ আছে কিন্তু সেটা শরীর মুখস্ত করছে না এই কথাটা তোমায় বলেনি সেটা কিন্তু দু বছর ধরে চলছে পাশে এই কথাটা তোমার কাছে বল বলেনি দু বছর না মনে চার পাঁচ বছর তো সেইটা যখন হয়নি তখন আমায় তো কিছু একটা করতে হবে আমার হ্যাঁ পরের বছর আশা করছি জন্মদিন টন্মদিন